Päisilmä on ollut mahdollisimman akustinen. Tällä kerralla mukaan kuitenkin ujuttautui pari poikkeusta. Elliot Sharp ja Jonas Helbori. Ruotsalainen Jonas Helbori on tekniikan miehiä. Bassokitaran oppikirjojen kirjoittaja. Hän käyttää itse suunnittelemansa kaksikaulaista soitinta ja omalla nimellään varustettua vahvistinta. Helbori aloitti soittamisen 12-vuotiaana, koska oli tullut vastanneeksi myönteisesti luokkakaverin kysymykseen, tuletko basistiksi meidän bändiin. Kunnan ruotsalaiseen tapaan hän on aina uskonut kehittymänsä ilman muuta maailman parhaaksi, eikä ilmeisesti ollenkaan turhaan. Jonas Helborin mielestä musiikissa kaikkein tärkeintä on viestien välittäminen. Ei vain soittajalta yleisölle, vaan myös yleisöltä soittajalla ja jopa yleisöltä toiselle yleisölle. Siihen nähden on hiukan kummallista, että Helbori oli tällä kertaa valinnut soittokumppanit, joille melko sisällötön tekniikalla brillieraaminen näyttää olevan vielä tärkeämpää kuin hänelle. Onneksi sitä tekniikkaa riittää.
Thank you. Oops. Do you ever feel that you are working within an uh, American art form as a European? Uh, no, I don't consider music being an American art form. <laughs> Okay. And uh, I don't want to limit myself with the boundaries of, uh, of either jazz or rock, because that's not what it says. You know. Blues for LW yes. on englantilaisen säveltäjän kunnianosoitus puolalaiselle työväenjohtajalle. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että blues ja sitä myötä jazz ja rock ovat amerikkalaista taidetta. Jonas Helbori ei näe asiassa ongelmaa. Hän katsoo soittavansa musiikkia, eikä musiikki ole kotoisin mistään maasta, vaikka jokainen meistä onkin kasvanut tiettyyn traditioon. Yllättyään tietylle tasolle muusikko voi soittaa kenen kanssa tahansa, sanoo Helbori, jolle myös klassinen musiikki ja kolmannen maailman musiikki ovat tärkeitä. Thank mm-hmm. you.